টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করব কেন এই নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা সাইন থার্টি ডিগ্রির মান জানি বা কস থার্টি ডিগ্রির মান জানি মানে আমরা মানে যে ব্যাপারটা জিরো ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা এই মানগুলা জিরো ডিগ্রি তারপরে মনে করো যে থার্টি ডিগ্রি তারপর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি এগুলো কিন্তু মান আমরা অনায়াসে জানি কিন্তু যদি মনে করো যে সাইন তিনশো ডিগ্রি দেয় সেক্ষেত্রে আমরা মান কিভাবে বের করব আমরা তিনশো ডিগ্রিকে এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম অনুসারে ভাঙবো ভাঙার পরে আমরা কিন্তু মান বের করব তো এই পর্বটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই পর্বটা তুমি যদি ভালো করে পারো সেক্ষেত্রে তোমার নাইন টেনেও অনেক উপকারে আসবে এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর সব ক্ষেত্রেই উপকারে আসবে অনেকেই কিন্তু আসো যে ব্যাপারটা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ো অথচ ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম পারো না যদি না পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু যে ব্যাপারটা তোমার অঙ্ক করাই বৃথা কারণ ত্রিকোণমিতির ম্যাক্সিমাম অঙ্কই কিন্তু এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের ব্যবহার আছে আর নাইন টেনেও আছে তো সুতরাং এটা ভালো করে যদি তুমি নাইন টেন থেকে শিখে যাও সেক্ষেত্রে তোমার একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতেও কাজে লাগবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা প্রথমে এই কেনে যে ছয়টা সূত্র আছে সেটা শিখব সেটা হলো সাইন মাইনাস থিটা সমান মাইনাস সাইন থিটা কস মাইনাস থিটা সমান কস থিটা ট্যান মাইনাস থিটা সমান মাইনাস ট্যান থিটা কট মাইনাস থিটা সমান মাইনাস কট থিটা সেক মাইনাস থিটা সমান সেক থিটা আর কোসেক মাইনাস থিটা সমান মাইনাস কোসেক থিটা দেখো এই ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা প্লাস হচ্ছে কজের ক্ষেত্রে প্লাস আর কজের বিপরীত হচ্ছে সেক সেকের ক্ষেত্রে প্লাস আর বাকি অনুপাতগুলোর ক্ষেত্রে মাইনাস কজ মাইনাস থিটা সমান কজ থিটা আর সেক মাইনাস থিটা সমান সেক থিটা আর বাকি ক্ষেত্রে দেখো সাইন মাইনাস থিটা সমান মাইনাস সাইন থিটা ট্যান মাইনাস থিটা সমান মাইনাস ট্যান থিটা কট মাইনাস থিটা সমান মাইনাস কট থিটা কোসেক মাইনাস থিটা সমান মাইনাস কোসেক থিটা শুধুমাত্র কজ মাইনাস থিটা সমান কজ থিটা আর সেক মাইনাস থিটা সমান সেক থিটা এই দুইটার ক্ষেত্রে প্লাস সুতরাং এই দুইটা মনে রাখলে বাকিগুলো সহজেই মনে রাখা যায় এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা দেখো এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আমরা যদি এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষকে বিবেচনা করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চতুর্ভাগ পাই চারটা দেখো চার ভাগে বিভক্ত হয় এক দুই তিন চার চারটা চতুর্ভাগ পাই এই চতুর্ভাগকে বলা হয় প্রথম চতুর্ভাগ আর ইংরেজিতে বলা হয় ফার্স্ট কোয়াডেন্ট আর এটার বলা হয় দ্বিতীয় চতুর্ভাগ আর ইংরেজিতে বলা হয় সেকেন্ড কোয়াডেন্ট এটার বলা হয় তৃতীয় চতুর্ভাগ আর ইংরেজিতে বলা হয় থার্ড কোয়াডেন্ট এটার বলা হয় চতুর্থ চতুর্ভাগ আর ইংরেজিতে বলা হয় ফোর্থ কোয়াডেন্ট দেখো প্রথম চতুর্ভাগে ত্রিকোণমিতির ছয়টা অনুপাতই কিন্তু ধনাত্মক মানে এই প্রথম চতুর্ভাগে সাইন কস ট্যান কট সেক কোসেক এই ছয়টা অনুপাতই কিন্তু ধনাত্মক এরপর দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কিন্তু সাইন আর কোসেক ধনাত্মক এবং বাকি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো হচ্ছে ঋণাত্মক তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান এবং কট ধনাত্মক এবং বাকি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো ঋণাত্মক এখন মনে করো যে হঠাৎ করে অন্য কেউ চলে আসছে তৃতীয় চতুর্ভাগে তার মানে মনে করো যে সাইন চলে আসছে বা কট চলে আসছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ঋণাত্মক হবে এরপর চতুর্থ চতুর্ভাগে হচ্ছে কজ আর সেক হচ্ছে ধনাত্মক এবং বাকি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো ঋণাত্মক তো আমরা এইটা দেখার পরে মানে কোন চতুর্ভাগে কে ধনাত্মক কে ঋণাত্মক এইটা প্রথমে আমরা মনে রাখবো অবশ্যই তো এটা মনে রাখার জন্য আর একটা নিয়ম আছে সূত্র যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যদি অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার দেখো অল স্টুডেন্টস টেক কেয়ার দেখো অল বলতে প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগের ত্রিকোণমিতির সবগুলো অনুপাতই হচ্ছে ধনাত্মক দেখো প্রথম চতুর্ভাগের ত্রিকোণমিতির ছয়টা অনুপাতই হচ্ছে ধনাত্মক এরপর দেখো স্টুডেন্ট স্টুডেন্টসের আমরা এস যদি নিই দেখো এস যদি নিই তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে স্টুডেন্টের এস আমার দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এবং সাইনের বিপরীত হচ্ছে কোসেক দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এবং কোসেক হচ্ছে ধনাত্মক আর বাকি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো ঋণাত্মক তৃতীয় দেখো এখানে তৃতীয় ওয়ার্ড হচ্ছে টেক টেকের প্রথম যে বর্ণটা আছে সেটা হলো যে টি দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগে টি দিয়ে হচ্ছে ট্যান আর ট্যানের বিপরীত হচ্ছে কট দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগে ট্যান আর কট হচ্ছে ধনাত্মক এবং বাকি অনুপাতগুলো ঋণাত্মক এরপর দেখো 
स्कोर सी देखो हमारे चतुर्थ चतुर्भागे सी दी हे कज ए कजर विपरीत हे शेख चतुर्थ चतुर्भागे कज ए शेख हे धनत्मक और बाकी त्रिकोणमितिक अनुपातगुल ऋणात्मक तुम्हें यहाँ जो मने रखो ताई कौन चतुर्भागे को धनत्मक को ऋणात्मक से सहजे मने रखते पारा मन रखबा जो प्रथम चतुर्भागे त्रिकोणमित सबगुल अनुपात ही धनत्मक द्वित चतुर्भागे सैन और कोशेक धनत्मक और बाकी अनुपातगुल ऋणात्मक तृत्य चतुर्भागे टैन और कट धनत्मक और बाकी त्रिकोणमितिक अनुपातगुल ऋणात्मक चतुर्थ चतुर्भागे कज ए शेख धनत्मक और बाकी त्रिकोणमितिक अनुपातगुल ऋणात्मक यहाँ मने रखार पर नियम एक नियम दुई दुईटा नियम मने रखबा तो हमले क्यों पार नियम एक दुई हमार निजे मत कर तैरी को हमारे लिखा जाते तुम्हारा सहजे बुझते पर नियम दुईटा जो तुम्हार सहजे मन था क्षेत्र जे अंक आसुक त्रिकोणमितिक अनुपात निर्णय क्षेत्र तुम्हें भेगे अन्सार मान बेर करते तो देखो जो बेपार नियम एक हे प्रथम देखो को चतुर्भागे जार घर से प्रवेश कर ले चिन्ह परिवर्तन होना जार घर बोलते द्वित चतुर्भाग हे सनार कोशेक तो ये जो सनार कोशेक ढुक प्रवेश करे से क्षेत्र में क्योंकि परिवर्तन होना बला आज जार घर से व्यतीत मैं जार घर से प्रवेश कर ले चिन्ह परिवर्तन होना मैं जार घर एखे जार घर से जदि प्रवेश करे से क्षेत्र में चिन्ह परिवर्तन होना जार घर से व्यतीत जार घर से व्यतीत अन्न के प्रवेश कर ले चिन्ह परिवर्तन है अर्थात जदि प्लस चिन्ह था माइनस है और माइनस चिन्ह थे प्लस सेटाई हमें लिखे मैं नियम एक हे प्रथम देखो को चतुर्भागे जार घर से प्रवेश कर ले चिन्ह परिवर्तन होना जार घर से व्यतीत तो अन्न के प्रवेश कर ले चिन्ह परिवर्तन अर्थात जदि जार घर से व्यतीत अन्न के प्रवेश कर से क्षेत्र में जो तरह प्लस चिन्ह थे तेल माइनस हो जाए माइनस चिन्ह थे प्लस हो जाए मना करो तृत्य चतुर्भागे कस प्रवेश कर तृत्य चतुर्भागे स्थान हे टैन और कटर सूतरा कस क ऋणात्मक जदि कजर चिन्ह प्लस थे तेल हो जाए कईनस यटा बला द्वित नियम हे एरपर देखो पाई ब टूर साथ जो ना बीजर गुण आदि पाई ब टूर साथ जो गुण थे तेल त्रिकोणमितिक अनुपात कोवर्तन होना मैं सैन थे सैन ही कज थे कज ही टैन थे टैन ही यटाई बे देखो नियम दुई एरपर देखो पाई ब टूर साथ जो ना बीजर गुण आई ब टूर साथ जो गुण थे तेल त्रिकोणमितिक अनुपात कोवर्तन होना मैं सैन थे सैन ही कज थे कज ही टैन थे टैन ही शेख थे शेक ही कंतु जदि पाई ब टूर साथ बीजर गुण थे तेल त्रिकोणमितिक अनुपात परिवर्तन है मैं जदि पाई कंतु पाई ब टूर साथ बीजर गुण थे त्रिकोणमितिक अनुपात परिवर्तन है परिवर्तन कीरकम है सैन थे कज है और कस थे सैन है टैन थे कट है और कट थे टैन है शेख थे कोशेक और कोशेक थे शेख है आसो हमें एक उदाहरण दिए बुझाई तुम्हारे से मन करो सैन पाई ब टू गुण थ्री माइनस माइनस आसे मना करो पाई ब सिक्स आसे आसे सपोज तो हमें आगे सहज उदाहरण दिए बोझान चेषा करते देखो जो बेपार तो यार क्षेत्र में नियम एक प्रथम देखो नियम एक हे चिन्ह नियम प्लस है ना माइनस है मैं कौन घरे प्रवेश कर प्लस है ना माइनस है नियम एक हे जे को चतुर्भागे मैंने प्रथम देखो को चतुर्भागे जार घर से प्रवेश कर ले चिन्ह परिवर्तन होना जार घर से व्यतीत अन्न के प्रवेश कर ले चिन्ह परिवर्तन है देखो जो बेपार जत्रा शुरू एखन थे एन देखो पाई ब टू गुण थ्री पाई ब टू मान हे नब्बे डिग्री मैं तीन घर जा पाई ब टू यहाँ हे नब्बे डिग्री मैं पाई ब टू एर पर आर पाई ब टू मैं ये आसले क्योंकि टू पाई पाई ब टू गुण टू है मैं पाई है देखो पाई ब टू गुण थ्री आने तीन घर जा मैं एक दई तीन ये क्योंकि आज शुरू क्यों एखान मन रखबा यान शुरू हो तीन घर गे एक दई तीन जदि प्लस है तेल सामने घर है और माइनस हम पीछे दिखा तब ये क्योंकि घड़ी काटार विपरीते घुटे तो देखो जो बेपार तीन घर गे ये आखिर जेहतु देखो माइनस आसे तर मैं माइनस हम आगे घर प्लस हम पर घर जेहतु माइनस आसे तर मैं ये घर है ये घर हे तृत्य चतुर्भाग तृत्य चतुर्भागे स्थान कार कार टैन आर कट देखो 
প্রবেশ করছে কিন্তু সাইন তার মানে যার ঘরে সে প্রবেশ করে নাই যদি প্রবেশ না করে তাহলে চিহ্ন আছে প্লাস তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস প্রথম নিয়ম দেখা শেষ প্রথম নিয়মটা ছিল কোন চতুর্ভাগে প্রবেশ করছে প্রবেশ করছে হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগে তৃতীয় চতুর্ভাগে কার কার স্থান তৃতীয় চতুর্ভাগে স্থান হচ্ছে টেন আর কট কিন্তু প্রবেশ করছে কে সাইন সুতরাং যে ব্যাপারটা প্লাস চিহ্ন ছিল হবে মাইনাস এবার দ্বিতীয় নিয়মটা দেখব দ্বিতীয় নিয়মটা হচ্ছে পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো পাই বাই টু এর সাথে থ্রি গুণ আছে থ্রি হচ্ছে বিজোর সংখ্যা যদি বিজোর গুণ থাকে যদি জোর গুণ থাকে তাহলে সাইন থাকলে সাইনই হবে বা কজ থাকলে কজই হবে কিন্তু এখানে পাই বাই টু এর সাথে থ্রি গুণ আছে থ্রি হচ্ছে বিজোর যেহেতু বিজোর গুণ আছে তাহলে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার যদি বিজোর গুণ থাকে তাহলে সাইন থাকলে কজ হবে তো দেখো আমার যেহেতু সাইন আছে তার মানে হবে হচ্ছে কজ আর কজ হওয়ার পরে যে ব্যাপারটা এইটুক বাদ চলে যাবে এখান থেকে এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাবে এইখান যেটা থাকবে সেটা হবে তো এখানে আছে দেখো পাই বাই সিক্স তার মানে পাই বাই সিক্স লিখলাম এবার দেখো কজ পাই বাই সিক্স কজ পাই বাই সিক্সের মান জানি আমরা রুট থ্রি বাই টু এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা আমি এটা বুঝিয়েছি তবে যে ব্যাপারটা আমরা একটু ডিগ্রিতে বুঝাই দেখো এটা আমরা রেডিয়ানে বুঝিয়েছি ডিগ্রিতে যদি বুঝাই এখন দেখো বলা হলো যে কজ তিনশো ডিগ্রির মান বের করো কজ তিনশো ডিগ্রির মান বের করো তো দেখো আমরা তিনশো ডিগ্রির মান বের করার জন্য আমরা প্রথমে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পাই বাই টু মানে নব্বই ডিগ্রির জোর বা বিজোর গুণিত কাকে লিখব তাহলে কজ যদি আমরা লিখি তাহলে লিখব হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি গুণ তিন তার তার মানে দেখুন নাইনটি গুণ থ্রি তাহলে হয় দুইশো সত্তর নব্বই আর তিন গুণ করলে হয় দুইশো সত্তর যোগ তিরিশ তুমি আর একটা কথা আমাকে বলতে পারো যে এটা তো আমরা এরকম লিখতে পারতাম নব্বই গুণ চার আর বিয়োগ হচ্ছে ষাট সেক্ষেত্রেও সমস্যা হতো না একই আনসার আসবে তো আমি সেটাও দেখাবো দেখো যদি আমরা লিখি কজ নব্বই ডিগ্রি গুণ চার যোগ সরি বিয়োগ ষাট ডিগ্রি দেখো নব্বই গুণ চার সমান হয় হচ্ছে তিনশো ষাট তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে ষাট ডিগ্রি বিয়োগ করলে তিনশো ডিগ্রি হয় এইটা লিখলেও যা অ্যান্সার হবে এইটা লিখলেও তাই অ্যান্সার হবে কিভাবে এক অ্যান্সার একই হবে আমি সেটা তোমাদের দেখাবো তো দেখো আমরা অলরেডি যে ব্যাপারটা আমার এইখানে যে কোনটা থাকবে অল টাইম মনে রাখবা এই কোনটা আমরা মানে জিরো ডিগ্রির জিরো ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি এর মাঝে লিখবো বা জিরো ডিগ্রি লিখবো বা নব্বই ডিগ্রি লিখবো বা এর ভিতরে লিখবো জিরো ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি এই এই কোনটা হবে মানে এই কোনটা আমরা চেষ্টা করবো যে সবসময় কারণ কি এইটাই আমার বেরোবে আর এখানে আমরা নব্বই ডিগ্রির বা পাই বাই টু এর জোর বা বিজোর গুণিত কাকারে লিখবো যে যেভাবে আসে তো আমরা এইটা ভাঙার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করবে মানে নিয়ম এক দেখব নিয়ম এক হচ্ছে কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করবে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে তো দেখো আমার যাত্রা শুরু এইখান থেকে দেখো এইখান থেকে অনেকে কিন্তু এক দুই এইভাবে গুণো তা না এইখান থেকে দেখো নব্বই গুণ তিন তার মানে এক দুই তিন এবার দেখো প্লাস থাকলে সামনের ঘর মাইনাস থাকলে পিছনের ঘর যেহেতু প্লাস আছে তার মানে সামনের ঘর মানে চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করবে দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে কার কার স্থান কজা ছেকের স্থান প্রথম নিয়মটা ছিল কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে কিন্তু আমার স্থান হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগ হচ্ছে ঘর হচ্ছে কজার ছেকের আমার প্রবেশ করছে কিন্তু কজই যার ঘর সেই প্রবেশ করছে সুতরাং চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না প্লাস চিহ্ন ছিল প্লাস চিহ্নই হবে প্লা এখানে প্লাস ছিল প্লাসই দিলাম আমরা প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে ভালো বুঝবে প্লাস চিহ্ন দিলেও হয় না দিলে হয় এরপর আমরা দেখো প্রথম নিয়ম দেখছি এরপর দ্বিতীয় নিয়ম দেখব এরপর দেখব নব্বই ডিগ্রির সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো নব্বই ডিগ্রির সাথে তিন গুণ আছে তিন হচ্ছে জোর সরি বিজোর যেহেতু তিন বিজোর সংখ্যা সুতরাং যে ব্যাপারটা যদি জোর গুণ থাকতো তাহলে কজ ছিল কজই হতো যেহেতু বিজোর গুণ আছে সুতরাং ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরিবর্তন হবে মানে কজ ছিল সাইন হবে তার মানে কজ ছিল কজ ছিল হবে হচ্ছে সাইন আর এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় হবে হচ্ছে এইটুক দেখো এইটুক বাদ চলে যায় হবে থার্টি ডিগ্রি আমরা জানি সাইন থার্টি ডিগ্রির মান দেখো আমরা সাইন থার্টি ডিগ্রির মান জানি হাফ তার মানে এটা কজ তিনশো ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ 
এমনি দেখো আমরা নর্মালি কিন্তু তিনশো ডিগ্রির মান জানি না কিন্তু আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়মের সাহায্যে আমরা কস তিনশো ডিগ্রির মানে আমরা বের করছি হাফ এরপরে দেখো আমরা যদি এইটার ক্ষেত্রে একই জিনিস কিন্তু আমরা এইটার ক্ষেত্রে বের করলে কিন্তু আমার হাফি অ্যান্সার আসবে কিভাবে আসবে দেখো আমি দেখা একটু প্রথমে দেখব মানে প্রথম আমরা নিয়ম এক ফলো করব প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে দেখো যাত্রা শুরু এইখান থেকে এইখান থেকে তো দেখো নব্বই গুণ চার মানে চার ঘর যাবে এক দুই তিন চার যদি প্লাস হয় তাহলে সামনের ঘর মাইনাস হলে পিছনের ঘর যেহেতু মাইনাস আছে মাইনাস ষাট ডিগ্রি আছে তার মানে চার নম্বর ঘরে অবস্থান করবে দেখো চার নম্বর ঘর হচ্ছে কজ আর ছেক আছে কিন্তু কজ তার মানে যার ঘরে সে প্রবেশ করছে সুতরাং প্লাস চিহ্ন ছিল হবে কিন্তু প্লাস চিহ্নই এরপর আমরা দ্বিতীয় নিয়ম দেখব নব্বই ডিগ্রির সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো নব্বই ডিগ্রির সাথে চার গুণ আছে চার হচ্ছে জোর সংখ্যা যেহেতু জোর গুণ আছে সুতরাং ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে কজ ছিল কজই হবে এবার এইটুক বাদ চলে যাবে দেখো এইটুক বাদ চলে যাবে অনেকের ধারণা এখানকার মাইনাস হয়তো আগে আসে তা না এটা আসলে আগে আসে না দেখো এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাবে হবে হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি দেখো কজ সিক্সটি ডিগ্রি কজ সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ দেখো আমরা অ্যান্সার পেলাম হাফ দেখো আমরা এই ক্ষেত্রে পেয়েছি হাফ এই ক্ষেত্রে হাফ পেয়েছি তুমি যেভাবেই করো অ্যান্সার কিন্তু তোমার একই আসবে তো দেখো নর্মালি আমরা কিন্তু তিন কস তিনশো ডিগ্রির মান বের করতে পারি না আমরা কিন্তু যে ব্যাপারটা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়মের সাহায্যে কিন্তু আমরা তিনশো ডিগ্রির মান হাফ পেয়েছি এইভাবে হাফ পেয়েছি আবার এইভাবে হাফ পেয়েছি তুমি যেভাবেই করো কোনো সমস্যা নাই আমরা আরও কিছু ই দেখবো উদাহরণ দেখবো দেখো যে ব্যাপারটা মনে করো শেখ নাইনটি ডিগ্রি প্লাস থিটা আছে এইটা আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব দেখো যে ব্যাপারটা আমরা প্রথমে দেখব হচ্ছে নিয়ম এক দেখব এরপর নিয়ম দুই দেখব প্রথম নিয়ম হচ্ছে কোন চতুর্ভাগে মানে প্লাস হবে কি মাইনাস হবে সেইটা আগে আমরা বিবেচনা করব এই জন্য দেখব কোন চতুর্ভাগে তো দেখো আমরা দেখি কোন চতুর্ভাগে যাত্রা শুরু এইখান থেকে এবার দেখো ঘড়ির কাটার বিপরীতে যাবে নব্বই ডিগ্রি প্লাস থিটা তার মানে এইখানে গেছে এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এখানে আছে যদি প্লাস হয় তাহলে সামনের ঘর মাইনাস হলে পিছনের ঘর দেখো প্লাস থিটা আছে তার মানে এই ঘর দ্বিতীয় ঘর তো দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কার কার স্থান ছাইন আর কোশেকের স্থান আর গেছে কিন্তু শেক দেখো শেক অলরেডি যে কিন্তু বিপদে পড়ে গেছে সুতরাং যে ব্যাপারটা শেকের চিহ্ন ছিল প্লাস হবে কিন্তু মাইনাস তো দেখো আমার প্লাস বা মাইনাস কি আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি এরপরে দেখব নিয়ম দুই 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 নম্বর নিয়ম হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি বা পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো এখানে আমি পাই বাই টু লিখছি তো এখানে নব্বই ডিগ্রি পাই বাই টু মানে হচ্ছে ডিগ্রিতে নিলে কিন্তু নব্বই ডিগ্রি আসে তো দেখো যে ব্যাপারটা নব্বই ডিগ্রির সাথে কিছু নয় মানে ওয়ান গুণ আছে ওয়ান হচ্ছে বিজোর সংখ্যা যদি জোর থাকতো তাহলে শেক ছিল শেক কি হতো এখন যেহেতু বিজোর গুণ আছে তাহলে শেখটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে কোশেকে হবে তার মানে কোশেক এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাবে হবে থিটা তার মানে এইটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা সুন্দরভাবে আমি তোমাদের এটা ই করে দিয়েছি এখন দেখো যদি মনে করো থাকে হচ্ছে আর একটা লিখি সেটা হলো কট কট মনে করো তিনশো নব্বই ডিগ্রি আছে মাইনাস তিনশো নব্বই ডিগ্রি আছে দেখো কট মাইনাস তিনশো নব্বই ডিগ্রি আছে বললো এটার মান কত সেক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা আমি প্রথমে যে ব্যাপারটা করব সেটা হলো যে কট মাইনাস থিটা সূত্র কি দেখো কট মাইনাস থিটা সমান মাইনাস কট থিটা কট মাইনাস থিটা সূত্র হচ্ছে মাইনাস কট থিটা থিটা মানে হচ্ছে তিনশো নব্বই ডিগ্রি এখন যে ব্যাপারটা আমরা এটার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা করব সেটা হলো মাইনাস কট এখন দেখো আমরা লিখতে পারি নব্বই গুণ চার নব্বই আর চার যদি গুণ করি তাহলে হয় তিনশো ষাট দেখো তিনশো ষাট যোগ তিরিশ তাহলে দেখো এটা ক্যাল আমরা কিন্তু এইখানে সবসময় চেষ্টা করব যে সূক্ষ্ম কোন রাখার বা মানে জিরো ডিগ্রি এবং নব্বই ডিগ্রি এর মাঝে রাখা বা জিরো ডিগ্রি বা রাখা বা নব্বই ডিগ্রি রাখা এর ভিতরে রাখার চেষ্টা করব তো দেখো যে ব্যাপারটা এটা ক্যালকুলেশন করলে হয় কিন্তু তিনশো ডিগ্রি তো আমরা 
দেখো যে ব্যাপারটা এই ক্ষেত্রে প্রথম নিয়ম দেখব প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে যাত্রা শুরু এইখান থেকে আমার যাবে হচ্ছে চার ঘর তার মানে এক দুই তিন চার এখানে আছে দেখো যদি প্লাস হয় তাহলে সামনের ঘর মাইনাস হলে পিছনের ঘর যেহেতু প্লাস তার মানে সামনের ঘর এই ঘরটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগে ত্রিকোণমিতির সবগুলো অনুপাতই হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক সব ত্রিকোণমিতির সবগুলো অনুপাতই হচ্ছে ধনাত্মক সুতরাং যে ব্যাপারটা সেটা হলো মানে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর মানে প্রথম চতুর্ভাগে প্রবেশ করছে কট হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগে হচ্ছে ধনাত্মক সুতরাং যে ব্যাপারটা চিহ্ন ছিল মাইনাস তাহলে মাইনাসই হবে এরপরে দেখো আমরা দ্বিতীয় নিয়ম দেখব এরপরে দেখব নব্বই ডিগ্রি বা পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো নব্বই ডিগ্রির সাথে ফোর গুণ আছে ফোর হচ্ছে জোর সংখ্যা যেহেতু ফোর জোর সংখ্যা সুতরাং এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না কট ছিল কটি হবে আর এটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাবে হবে থার্টি ডিগ্রি দেখো আমরা কট থার্টি ডিগ্রির মান আমরা জানি কট থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি আর আগে মাইনাস ছিল এটা হচ্ছে অ্যান্সার এখন আমরা রেডিয়ানে কিছু উদাহরণ দেখব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ট্যান মনে করো আমরা লিখলাম ট্যান মাইনাস তেইশ পাই ভাগ ছয় সাপোজ এটা লিখছি বললাম এটার মান কত তো দেখো আমরা প্রথমে ট্যান মাইনাস থিটা দেখো ট্যান মাইনাস থিটা সূত্র হচ্ছে মাইনাস ট্যান থিটা তার মানে ট্যান মাইনাস এটার আমরা থিটা যদি ধরি তাহলে হবে মাইনাস ট্যান থিটা থিটা মানে হচ্ছে তেইশ পাই ভাগ হচ্ছে ছয় তো আমরা প্রথমে দেখ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা দেখো পাই বাই সিক্সের মান জানি তাই আমরা এখানে পাই বাই সিক্স লিখলাম এখন আমরা দেখো যে ব্যাপারটা এখানে লিখলাম ফোর পাই মাইনাস দেখো ফোর পাই মাইনাস লিখছি আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করে এটা হয় দেখো লসাগু হচ্ছে দেখো লসাগু হচ্ছে ছয় ছয় আর ছয় আর চার পাই যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয় হচ্ছে চব্বিশ পাই চব্বিশ পাই থেকে পাই বাদ দিলে হয় তেইশ পাই দেখো আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলে এটা পাই এখন আমরা যে ব্যাপারটা দেখো মাইনাস টেন এখানে যে ব্যাপারটা আমরা পাই বাই টু এর গুণিত আকারে লিখবো তার মানে এইট গুণ আমরা লিখতে পারি পাই বাই টু আর মাইনাস পাই বাই এখানে হচ্ছে সিক্স তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পাই বাই টু এর গুণিত আকারে লিখছি এবং এইখানে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো সূক্ষ্ম কোণ লিখছি মানে এইখানে দেখো এই মানটা আমরা জানি পাই বাই টেন বা কট পাই বাই সিক্সের মান আমরা জানি তো দেখো আমরা লিখে নিয়েছি তো আমরা সব সময় যদি এরকম টাইপের থাকে আমরা এরকম ভেঙে নিব তো এবার আমরা ত্রিকোণমিতিক নিয়ম এক দেখব নিয়ম এক হচ্ছে প্লাস হবে কি মাইনাস হবে মানে চিহ্ন কি হবে তো নিয়ম এক হচ্ছে প্রথমে দেখব কোন চতুর্ভাগে যার ঘর সে প্রবেশ করলে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না যার ঘর সে ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করলে চিহ্নের পরিবর্তন হবে তো দেখো আমার যাত্রা শুরু কিন্তু যাত্রা শুরু এইখান থেকে তো এইখান থেকে যাত্রা শুরু যাবে হচ্ছে দেখো পাই বাই টু এর সাথে আট গুণ আছে আট ঘর যাবে তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট যদি প্লাস হয় তাহলে সামনের ঘর মাইনাস হলে পিছনের ঘর যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে এই ঘরে অবস্থান করবে দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগে স্থান হচ্ছে কজ আর সেক কিন্তু আছে হচ্ছে গেছে হচ্ছে ট্যান সুতরাং যার ঘরে সে প্রবেশ করে নাই যদি যার ঘরে সে প্রবেশ না করলে যদি প্লাস চিহ্ন থাকে তাহলে মাইনাস হবে আর মাইনাস চিহ্ন থাকলে প্লাস হবে যেহেতু মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে হবে কিন্তু প্লাস চিহ্ন এরপর আমরা দ্বিতীয় নিয়ম দেখব এরপর দেখব পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে যদি জোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না আর যদি বিজোর গুণ থাকে তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পরিবর্তন হবে দেখো পাই বাই টু এর সাথে এইট গুণ আছে এইট হচ্ছে জোর সুতরাং এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত মানে ট্যানের কোনো পরিবর্তন হবে না ট্যান ছিল ট্যানই লিখলাম এবার এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যায় হয় হচ্ছে পাই বাই সিক্স দেখো ট্যান পাই বাই সিক্সের মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো এটা আমার অ্যান্সার খুব সহজেই আমরা অঙ্কটা তোমাদের সুন্দরভাবে করে দিয়েছি তোমরা এইভাবেই করবে আর একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি একটু ডিজাইন করে রাখি তাহলে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে দেখো আমরা আর একটা উদাহরণ যদি দেখি মনে করো যে এখন একটা উদাহরণ দেখি সেটা হলো কোশেক দেখো কোশেক উনিশ পাই ভাগ তিন আছে বলা হলো এইটার মান বের করো এইটার মান বের করতে বলছে সেক্ষেত্রে দেখো আমরা পাই বাই 
পাই বাই থ্রি এটার কিন্তু মান আমরা জানি কোসেক বা সেক বা এর মান কিন্তু আমরা জানি সুতরাং আমরা এটা ভেঙে নেব প্রথমে কোসেক দেখো আমরা এখানে লিখলাম পাই বাই থ্রি এখন আমরা এখানে কত লিখলে মিলবে দেখো যদি আমরা সিক্স পাই লিখি দেখো থ্রি আর সিক্স পাই গুণ করলে হয় কিন্তু হচ্ছে এইটিন পাই এইটিন পাইয়ের সাথে পাই যোগ করতে হবে তার মানে প্লাস দিলাম দেখো এটা ক্যালকুলেশন করলে এইটা হয় এখন দেখো যে ব্যাপারটা তবে এই মানে এগুলা বের করার জন্য সংক্ষেপে কিছু নিয়ম আছে আমি যখন অঙ্কগুলো করাবো তোমাদের মূল বইয়ের সেক্ষেত্রে এই নিয়মগুলা তোমরা বুঝতে পারবে বা দেখতে পারবে আমি এখন সেই নিয়মগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি না তবে ওই মূল বইয়ের যখন অঙ্কগুলো করাবো সেক্ষেত্রে তোমরা নিয়মগুলো এই কীভাবে ভাঙবে এই ভাঙার কিন্তু নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলো আমি তোমাদের দেখাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এখন অলরেডি পাই বাই থ্রি এখানে তৈরি করে নিয়েছি এই মানটা জানি এখন এখানে আমরা পাই বাই টু এর জোর বা বিজোর গুণিত কাকারে তৈরি করব দেখো তাহলে কোসেক তাহলে পাই বাই টু গুণ আমরা টুয়েলভ লিখলাম প্লাস পাই বাই সিক্স দেখো এখন আমরা এইটার ক্ষেত্রে দেখো আমরা পাই বাই টু এর গুণিত কাকারে লিখছি দেখো পাই বাই টু এর আমরা এখানে সবসময় এন গুণিত আকারে লিখবো জোরো এন এর মান জোরও হতে পারে বিজোরও হতে পারে দেখো পাই বাই টু এর সাথে তো আমরা এইটার এইটার ক্ষেত্রে এখন আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম দেখব প্রথম নিয়মটা হচ্ছে জোর মানে কোন চতুর্ভাগে প্রবাস প্রবেশ করছে সেই অনুসারে চিহ্নের পরিবর্তন প্লাস হবে কি মাইনাস হবে এরপরে আমরা দ্বিতীয় নিয়ম দেখব তো আমরা দেখে এটা কোন চতুর্ভাগে গেছে যাত্রা শুরু এইখান থেকে গেছে পাই বাই টু ইন্টু বারো তার মানে বারো ঘর যাবে চার আট বারো এরপর প্লাস হলে পরের ঘর আর মাইনাস হলে আগের ঘর যেহেতু প্লাস আছে তার মানে পরের ঘর হবে পরের ঘর মানে আমার এখানে হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ এখানে থ্রি হবে তার মানে প্রথম চতুর্ভাগ দেখো প্রথম চতুর্ভাগে কিন্তু ত্রিকোণমিতিক সবগুলো অনুপাতই হচ্ছে ধনাত্মক সুতরাং যে ব্যাপারটা সেটা হলো কোচেক প্লাস ছিল প্লাসই হবে এরপরে দেখবো পাই বাই টু এর সাথে জোর না বিজোর গুণ আছে দেখো পাই বাই টু এর সাথে বারো গুণ আছে বারো হচ্ছে জোর যেহেতু জোর গুণ আছে সুতরাং ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে কোসেক ছিল কোসেকই হবে এইটুক বাদ চলে যাবে বাদ চলে যাওয়া হয় পাই বাই থ্রি এখন দেখো কোসেক পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে টু বাই রুট থ্রি এটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো আমি সুন্দর করে তোমাদের এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়মটা বুঝিয়ে দিয়েছি তবে এইটা যদি তুমি আমার ভিডিও লেসনটা পুরাটা দেখো আশা করি তোমার কোনো উপকার মানে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এবং অবশ্যই উপকারে আসবে এবং যে ব্যাপারটা এই নিয়মগুলো যদি জেনে থাকো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার পরবর্তীতেও কাজে লাগবে বিশেষ করে তোমার নবম দশম একাদশ দ্বাদশ একাদশ দ্বাদশে উচ্চতর গণিতে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই কাজে লাগে এবং নবম দশমে তোমাদের যে অনুশীলনে আছে ত্রিকোণমিতির এইট পয়েন্ট থ্রি সেইখানেও কিন্তু অনেক কাজে লাগে সুতরাং এইটা তোমরা ভালো করে দেখবে এবং যদি পারো ভিডিওটা দুই তিনবার দেখবে দেখলে তোমাদের অনেক উপকারে আসবে এবং এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয় সম্পর্কে যে সমস্যাগুলো সেগুলো আশা করি থাকবে না তো আমি আশা করি যে তুমি যদি এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো সেক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না আর এত কিছু পরিশ্রম শুধু তোমাদের জন্য যদি পরিশ্রম মানে তোমাদের উপকারে আসে সেক্ষেত্রে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে তো আমি পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও লেসন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব তোমরা সবাই ভালো থাকবা আজকের মতো এখানে বাই বাই